你敢不敢？我于强伦只要是杀鬼子，什么都不怕。不过这一次啊，咱们是一挂地主，不能硬拼。没关系，他靖宇堂能拳打陈冠希，咱们就给他来个日剧生辰糕。好，走吧。你来看，鬼子的运输车从这里啊，如果我们在这里拦截的话，就一定能成。目标在这儿，我们在这儿。啊。马上就要进城了，一定要多加小心。是。
截获药品之后，到四方平销售一空。古三会在哪儿接应？皇军的车子，为什么车上没皇军？哎，我是皇军临时雇佣的司机。车上装什么？哎，也没什么，都是一些常用的药品。走，是。哎哎，长官，皇军让我把车马上开到宪兵队去，你可别耽误了。宪兵队，宪兵队在那个方向。这，滚！包团长，说，车上有盘尼西林和麻醉剂，都是违禁药品。我这把车给我扣了，人给我拽下来！是是，长官，长官，走，长官呐，走。小扣的那车祸，是不是就是小鬼子被劫的那批药品？不清楚，我先让肖团长把人和车扣下了。嗯，做得好，先不着急告诉小鬼子。刚才北野来电话，说叫咱们过去，很可能跟这事儿有关系。队居然在大白天遭到劫机，还被劫去了一卡车的药品，人也跑掉了，这简直是奇耻大辱！都是大卡啊，大卡啊！哎
这年头，就没一天安生日子可过。听说又有人袭击那个鹿岛，估计又要戒严了。是啊，哎，你说这光天化日之下，谁那么大胆，敢跟小鬼子干啊？就应该有人制止他们。哎呦，我的姑奶奶呀，你小点声行不行啊？啊，一会儿再把你给抓起来。怎么，我在自己家，说说还不行了？亏你还参加地下组织。行了行了，这。你怎么着也得给我时间，让我适应适应，是不是？再说这胆子，慢慢练，慢慢练日本人来了！哎呀，别怕，事已至此，躲也没有用了。开门，开门，开门！哎呀，只能硬着头皮上了。哎，你干嘛去啊？开门啊！你不许去！
将军阁下，对不起，让你受惊了。混蛋！军虎库被炸没几天，我接连被行刺两次。这就是你吹嘘的大东亚共荣的模范城市吗？我看你们是一群废物，是卑职失杀。那。
成功了。环，我们赶快回珠宝店。出了这么大的事，小鬼子的宪兵队一定会派人搜捕。如果珠宝店没人的话，他们肯定会起疑心的。好，走，走。将部队即将开拔，苹果固却被炸了，没有弹药的供应，让士兵们怎么去作战？混蛋！这就是一场灾难，欺辱！称苏州是治安模范区吗？怎么连军火库都被炸了？可军火库的房屋，我们已经移交了。你是说，此事的责任在我，是吗？呃，卑职不敢。本已预兆，应该。剖腹以死谢罪，陆大将军，北野顾问官不应该剖腹自杀。出现这么大的失误，难道他不应该向天皇谢罪吗？卑职以为，这回的责任不全在北野身上。你在说什么？北野对苏州的情况比较熟悉，咱们要想找到线索，还需要他的帮忙。我现在撤了你的职，把你到宪兵队的后院去喂马。将军阁下，混蛋！你敢抗命？滚出去！朱、嗯、萨、嗯嗯，你有什么补救的办法？卑职竭尽全力亡羊补牢，我已经命人封锁全城，挨家挨户的彻底搜查。太君，太君，这现在下班了，不进。太君，说了现在已经下班了，不让进。嗯、怎么打人呢？嗯小鬼子，我他娘说了不让进
愧是七十六号大特务，保镖训练有素，防护的很严密。他呀，当特务多年，结仇无数。想要他命的人呐，恐怕不光是我们，所以不管他走到哪儿，都特别小心。咱们通知脱身了没有？你放心好了，他已经安全撤离了。对了，刘阿全下落查到了吗？他藏身在安康医院，是个二层小楼。高武桥那儿给他安排了两班特务，每班八个人，昼夜轮访。那我就趁高武桥全程搜捕之际。去杀了这个叛徒，这太危险了。你不光要以一对八，而且不能惊动特务。一旦他们知道医院遭袭，要赶到医院最多不到五分钟。不到万不得已，我不会强攻。那你准备怎么干？这样吧，您给我弄一套日本军官的衣服，越快越好。可以。快递，谁呀、啊？呀，太君，太君，这现在下班了，不让进。太君，太君，说了现在已经下班了，不让进。嗯，怎么打人呢？嗯、小鬼子，我曾经说了不让进。嗯嗯嗯就是个生意人，刚好路过。他们一家三口犯什么事了？安康医院刚刚发生了命案，我们这是例行检查，从他们身上发现了凶器。什么凶器？就是这个。叔叔，叔叔，这是我的铅笔刀。是啊，那是孩子的铅笔刀啊。是不是凶器？到总部审讯室里说。先生，长官们让我拿钱消灾。事情就是这样。你别去找朱哥，要杀杀我吧。开枪。没那么简单。说说工鹏，他跟整件事情有什么样的关系？工鹏。
身手不错嘛，没想到医院一别，这么快就见面了。啊，你就是工鹏，早在三年前的神户你就该死了。你知道的还挺多。你别跟着我了，回苏州去吧。哦，我我不回去，我要去听评弹。听什么评弹？就是严雪松和二小姐陈如玉的，他们就在同里戏院，这可是百年一遇的好机会啊！你是不是脑袋进水了？小鬼子飞机在轰炸，他们能开唱吗？我我可以等啊，我就我就一直等就行。不过再说了，少东家，你是去杀人，没有帮手也不成，是不是？你帮我，嗯，哦，我不要枪，我我这我杀不了人，我没让你杀人，拿着防身，防防身，到那边去，哎哎，快快快啊，把这个拿上，伯父、哎，咱们还是躲一躲吧，打什么靶啊，让这些小鬼子吓破了胆，躲一。
，干的就是漂亮。希望咱们日后能够继续合作。你我之间，这是最后一次，赶紧兑现承诺吧。<笑>方老弟，你就是不肯相信我，我是反悔之人吗？从现在开始，方飞他自由了。你要不要再来一杯洞房花烛夜的合欢酒呢？怎么了，老弟？你受伤了吗？你的酒里放了什么？如果要是有人知道。是我请的人做了李乐山，他们都不会放过我的。你要知道，内讧这是最大的禁忌。所以，你只相信死人。聪明，方老弟，你真是个人才。解药我倒是有，很抱歉，另外一瓶已经被我服用了。别让他死那么痛快，勒死他喝下去！你居然没中毒！我一走进这间屋子，就知道你埋伏好人在等着我，所以才没有立刻对你动手。我也知道，你不会留我的活口。但你还需要我帮你杀李乐山，所以毒药肯定是慢性的。我一出门就把酒给吐了。你以为你很聪明吗？就是影子杀手吧，你利用了我，但我也利用了你。
到目前为止，咱俩算打个平手。这间房子里边，现在就剩下你我二人了。在天亮之前，咱们两个人得有一个人走不出这个大门。出来，就剩两颗子弹了吧？你以为把酒吐了就没事了？毒是那么好解的吗？兴趣再给你浪费口舌，再给你一天时间考虑，否则躺在这张床上的就是你的亲人。你好好的想想吧。少东家，他们已经到了，请，谢谢。少东家，这个北野啊，简直是丧心病狂，居然把大小姐给抓起来。玉堂牺牲了。如果北野不能从如歌嘴里获取有价值的情报，他就无法向军部和陆岛交代。不过正因为如此。如果才暂时安全，不过他会想尽一切办法折磨他。咱们必须立刻行动。少东家，你就说吧，怎么个干法？今天晚上，我们要让苏州城的鬼子疲于奔命，然后出其不意，知道北野老巢，把如哥给救回来。
恒队长已经带人去虎丘了，朱立文也去增援虚门了。你们一定要坚持守住，军火库要有闪失，我毙了你！什么？你们也发生爆炸？不要慌，我马上派人过去。来人，公关阁下。掌管命令，指令第三小队留守司令部，其余人员跟我到吕门，抓不到共党分子就别回来。是。哪边传响？这边。说你想见我，我来了。
就是用刀片割断了手上的绳索，割破了那两个年轻人的喉咙。我在东京培训特工的时候，告诉学生们要在自己身上藏毒，一旦被捕，服毒自尽，不给敌人留下任何机会。所以大家学着把青花甲藏在牙缝、衣袖或者纽扣里，但我没有告诉他们我不藏毒，我不喜欢像老鼠一样被毒死。所以，我藏着刀片，我要亲手割断自己的喉咙。嗯